habari za asubuhi mtazamaji wetu popote pale ulipo hii ni taarifa ya habari kutoka pa ITV jina langu ni Agnes Almasi karibu Rais Dr. John Pombe Magufuli amemwamuru mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro kumsimamisha kazi kaimu kamanda polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi wa polisi Polycap Urio kwa kupuuza maelekezo ya waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kang Lugola ya kuhamisha askari tisa wa kituo cha Laela mjini Sumbawanga walolalamikiwa kwa nyanyasa wananchi na kwa bambikizia kesi. Gabriel Kandonga na ripoti kutoka Laela mkoa ni Rukwa. Rais Dr. John Magufuli ametoa amri hiyo akiwa katika mji mdogo wa Laela wilaya Sumbawanga mkoa ni Rukwa baada ya kubaini agizo la waziri Kang Lugola la hivi karibuni kwa jeshi la polisi halijatekelezwa pasi na kuepo sababu za msingi Maraba bali yako huko wapi Haya sasa kuna assistant commissioner wa polisi anaitwa Polycap Urio Ni staff officer huko na nani Lukwa Msimamishe kazi kuanzia leo mpaka nitakapotoa maelekezo mengine Sawa alipewa amri ya rafa na shindwa kutekeleza amri ya rafa msimamishe sasa hivi alafu nitakupa maelekezo mengine ya kufanya haya kazi njema akieleza masikitiko yake rais Magufuli amesema maagizo ya waziri asipotekelezwa ni sawa na kudharau amri ya rais anaigawa madaraka hayo kwa nini waziri wenu wa mambo ya ndani ambaye ni mtegua mimi ametoa maagizo hapa hii ni zaraa gani IGP yuko hapa tunaye IGP kwenye msa, kwenye msaba ayufu sasa katekeleze maagizo haya na ndio maana mambo hayaendi watu wanaonewa Sita kubali katika kipindi changu watu tuoneo. Aidha, Rais Dr. John Magufuli amezindua barabara hii yenye urefu wa kilomita 223.2 iliyojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 375 kutoka Tunduma mpaka Sumbawanga mkoa ni Rukwa ambapo ametumia nafasi hiyo kwa asa wananchi kuacha kuhujumu miundombinu ya barabara ili serikali ifikie malengo yaliyokusudiwa katika kufanya mageuzi ya kiuchumi. Kwa hiyo nimefurahi kwamba na mimi nimeshiriki katika uzinduzi wa barabara hii muhimu yenye jumla ya kilomita 223.2 kwenye gharama ya mabilioni ambayo yametumika hapa. Ninachowaomba kingine wananchi msichimbe mchanga kwenye madaraja. Msinoe vyuma kwenye mabarabara msifungue nati za madaraja na hasa ndugu zangu wa sukuma huwa wanafungua nati kwa ajili ya kutengeneza mikokoteni ya kusukumwa na ngombe msikate alama za barabara ambazo huwa zinatengenezwa majoshi ya kulimia ngombe msitoe vile vita reflector za kwenye barabara Wengine wao wanapenda kuweka kwenye baskeli. Baadhi ya mawaziri walioshiriki hafla hiyo wamezungumzia ni namna gani barabara hii itaunganisha wananchi katika mnyororo wa fursa mbalimbali hususan za kilimo na ufugaji. Aidha mradi huu kwa barabara pekee yake gharama yake jumla ni shilingi bilioni 554.2 Mheshimiwa Rais, ukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Tunduma Sumbawanga na barabara nyingine za ukanda wa nyanda za juu kusini utafungua fursa nyingi ikiwa ni pamoja na kurahisisha usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa, kukuza na kuchochea uzalishaji katika sekta za kilimo, madini, viwanda na uvuvi. Kwanza naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wanarukwa kwa sababu mkoa huu unafanya vizuri sana kwenye kilimo. Wamezalisha tani laki nane na hamsina nne, mia nne sitini na tisa za chakula katika mazao mbalimbali. Na hivyo kufikia asilimia mia mbili na ishirini na nne 
wakiwa wametanguliwa na mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo huu mkoa ni wa pili kitaifa. Nikiripoti kutoka hapa Laela Wilani Sumbanga mkoa ni Rukwa ambapo Mheshimiwa Rais amezindua mradi wa barabara ikiwa ni sehemu ya kuanza kwa ziara yake ya siku tatu hapa mkwani. Mimi ni Gabriel Kandonga ITV Waokoaji kutoka wachimbaji wadogo katika mgodi wa Imalanguzu uliopo mkoani Geita wamelazimika kusitisha zoezi la kuwaokoa wachimbaji wawili waliofukiwa na kifusi kwa saa nane kutokana na magogo ya miti yaliyopo ndani ya mgodi huo kuziba njia na kuatarisha usalama wao huku zoezi hilo ambalo likiingia siku ya sita. Basi lele sana ripoti kutoka mkoani Geita. Kikosi hicho cha uokoaji kinachoshirikiana na kikosi cha Zimamoto na ukoaji pamoja na kamati ya ulinzi na usalama kwa siku sita sasa wanasema mazingira ya mgodi huo yamekuwa hatarishi kutokana na magogo yaliyotumika kujengea mgodi huo kuoza na kushindwa kuimili maporomoko ya udongo Kitu tumefanya kazi uwezo wetu umefikia mwisho ndio maana tukakabidhi serikali kwamba iendelee na yenyewe kufanya hiyo mambo yake na ufahamu kwa sababu sisi tumefika tukakuta yale mamiti maana yamerundikana kama kifusi. Tukashindwa namna ya kufanya. Kiingiza chenso hatuwezi tukaifanyia kazi kwa sababu inaleta moshi. Michi na msaidizi mwandamizi wa jeshi la Zimamoto na ukoaji mkoa wa Geita Zablon Mhuma anasema baada ya zoezi hilo kukwama wameamua kutumia njia mbadala ya kuchimba njia mgodi ili kukwepa mgodi huo kuporomoka. Ni kweli wamepama kwa maana kule kwa nyumbani. Kwa maana tumesimamisha zoezi la wenyewe kuingia kwa huku kumana sasa njia ya mbada la kuchimbe huko na kisofeta paka tukalibia umbali ya kule ule magogo tutoboe ili tuwezo kutoyali magogo na kuchimbe kufanya wakosi Mwenye kiti wa chama cha wachimbaji wa dogo mkua wa geita Christopher Kadeo anasema zoezi la ukoaji limechukua mdamrefu kutokana na migodi mingi kujengwa kienyeji na kuatarisha mazingira ya ukoaji pindi maafa ya napotokea Nina washauri wa chimbaji wa zangu wakitie kusaramu, wakabue ni usalama wa migodi yao ili waweze kuimarisha na aidha kama kuna miti ambayo imekwisha oza waitowe waweze kuweka kupanga miti na vile vile ninawashauri kuna kuna miti ambayo tunaita bim ambayo ni miti ambayo inatangulia kwa ajili ya kutoa support kwa hii mingine wao wanaichimbia zaidi kuingia kukutani kutoka katika machimbo haya ya imalanguzu yaliopo kijiji cha Lomgasa mkoa ni Geita Basil Elias ITV Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amemwagiza Mkuu wa Takukuru Mkoa wa Singida kufanya uchunguzi kwa watumishi zaidi ya 40 wa Halmashauri ya Wilaya ya Iramba akiwemo mkurugenzi wa halmashauri hiyo na kumsimamisha kazi kaimu mweka hazina bwana Hadil Ngayunda kupisha uchunguzi kwa matumizi mabaya mamilioni ya fedha za serikali kwa habari zaidi na Elisante Mkumbo kutoka Iramba Mkoa ni Singida Waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa ametoa agizo hilo ila ni Ramba wakati alipokuwa akiongea na wafanyakazi madiwani kamati ya ulinzi wa usalama na viongozi wa chama na kumwagiza afisa takukuru mkoa Singida kufuatilia ubadilifu wa fedha hizo. Kufuatilia hizi fedha za walimu. Fedha za tarehe 29 mwezi wa 3, fedha tarehe 9 mwezi wa 4, fedha tarehe 24 mwezi wa 5, fedha iliyochukua milioni sita kulipa kwenye container wakati container ilikuwa kodi fedha milioni 46 iliyoletwa mwezi Juni kwa ajili ya likizo za walimu fedha milioni 34 ya mwezi Mei kwa ajili ya malipo ya walimu uone zimeenda wapi na uniambie nafasi ya afisa elimu hapo ilikuwa na kwa nini leo yupo hazungumzi kwenye hii wakati ya leo kwenye kasi chunguza kwa karibu malizia na ile CHF milioni 18 na FTC ambazo zilikusanwa kwa wananchi wa kawaida vijijini wa jumuiya kwenye mfuko wa CHF alafu tumle dawa tuwapelekee kwenye vituo vyao 15 fedha ikaenda Awali akitembelea kituo cha afya cha Ndago na kutorizishwa na ujenzi wa kituo hicho Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa akaagiza kutolewa vifaa vyote vya hospitali vilivyowekwa kwenye majengo hayo mapya kutokana na majengo hayo kujengwa chini ya kiwango na 
que eu repito, com a ministra da minha, das comunidades de nossas empresas, ao menos, mas eu quero dizer. Kwa pendo wake mwenye kitu wa sisi ya mkua singida juma kilimba memuleza waziri mkuu kuwa chama hakiwezi kupokea majengo ya kituo cha afya ndago kwa sababu kime jengo wa chini ya kiwango. Chama chama kilimba kibali. Hatu kibali na chama mwini kama mwenye kiti wa chama chama kunguzi wa mkua wa singida hayo walio pendeka si ya liyo tulio wa agiza. Na mwini mwenete uwa wa wapi. Wali waziri mkuu ametembelea kiwanda cha kuchambua pamba cha mjini Singida na kurizishwa na utenda jiwa wa kazi. Nikiripoti kutoka hapa ndago wilani ramba ni mimi Elisate Mkumbo wa ITV. Muda mfupi kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo serikali ya wilaya ya Biharamulo mkoani Gakagera imewaagiza maafisa biashara kutotoa leseni za pembejeo za kilimo na viuatilifu kwa wauza pembejeo wasio na sifa ambao wamekuwa wakiwauzia wakulima pembejeo bandia na zilizoisha muda wa matumizi kwani wamekuwa wakikwamisha juhudi za wakulima kujikwamua kiuchumi Halfani Lihundi ana ripoti kutoka Biharamulo mkoani Kagera Akizungumza na wauzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na viwatilifu kutoka mikoa ya Kagera, Kigoma, Geita na Shinyanga, waliokutana katika mji wa Nyakanazi kupata elimu ya matumizi sahihi ya viwatilifu, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Biaramulo afisa tarafa wa Rusaunga ZKL Semshanga, anasema hii inalenga kukomesha tabia ya uuzaji olela wa pembejeo za kilimo. Afisa biashara wasitoe leseni ya kufanya biashara ya viwatilifu kwa watu wasio na taaluma maalumu ya viwatilifu. Fuata sheria. Nenda kwa msajili akutambue. Kutambulika kwako fursa nyingi hazitakupita. Nawaambieni washiriki baada ya kurasmisha mjiunge na mjiunge muwe na umoja ili kwa kushirikiana na TPRI mpate nguvu ya kuwakemea wenzenu wasifanye biashara za viatilifu bila kuwa na taaluma maalumu ya viatilifu na bila kuwa na kibali cha kuuza viatilifu Mchambuzi mwandamizi wa viatilifu kutoka taasisi ya TPRI Jumaine Rajabu anaeleza sababu zilizowafanya kuwakutanisha na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya viatilifu kwa wauzaji wa pembejeo hizo Lakini tukaona iko haja ya kuwaelekeza wafanye biashara kwa sababu wao ndio wanatoa taarifa kwa wakulima kwa wingi kuliko makundi mengine yote. Wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo wanasema kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya biashara olela kwa kutotambua lakini pia wameomba elimu hiyo ipelekwe kwa wakulima wa maeneo ya vijijini ili nao wajitambue. Kini hii elimu tulioipata. Yaani ni nzuri kwamba hasa kwenye hata na kwenye maongezi tumewaomba wawafundishe na watu wengine ni nzuri kabisa kwa sababu ina utambuzi unatambua unachokiuza unatambua kazi yake kutoka nyakanazi tarafa ya Rusaunga biaramlo mkoani Kagera Halfani Lihundi IT Kamati ya ufundi wa bodi ya wakala wa nishati vijijini Rea imesema Mkandarasi kampuni ya Urban and Rural Engineering ameshindwa kusambaza umeme na kuchelewesha mradi wa usambazaji umeme vijijini katika wilaya za Kakonko na Kibondo mkoani Kagoma ambapo hadi sasa amefanya kazi hiyo kwa asilimia 38 na nane, kati ya 62 aliyokuwa aliyotakiwa kuwa amefikia kutoka Kigoma mwandishi wetu The Greatest Sokolo ana ripoti zaidi Mwenyekiti wa kamati ya ufundi ya bodi ya wakala wa nishati vijijini Urea mhandisi Staden Rebangila amesema baada ya kamati hiyo kutembelea maeneo mbalimbali mbali na kuona kazi iliyofanywa kuwa hawaridhiki na kasi ya mkandarazi mzawa na kwamba lengo la serikali ni kuhakikisha vijiji vyote vinaunganishiwa umeme kazi ambayo mkandarazi huyo ameshindwa hivyo bodi ya Urea itafanya maamuzi Albany ndi ndi rural engineering ambayo yuko Kibondo na Kakonko yeye kwa kweli ndio tumegundua ana matatizo makubwa kwa sababu mpaka sasa sa hivi alitakiwa amefikia asilimia mbili na yuko asilimia na tatu peke yake 34 na ukiangalia kwa mwaka huu tangia tajia uanze 
kwa laini ya msongo wa kati alikuwa amebakiza kilomita 220 lakini kwa mwaka huu amejenga kilomita 8.3 peke yake kwa upande wake kaimeneja wa Tanesco Kigoma ambaye pia ni mhandisi wa miradi ya rea Kigoma mhandisi Samson Mayama amesema mkoa umefanya jitihada kubwa kumsimamia mkadarasi huyo lakini bado kasi yake imekuwa ndogo huku mwakilishi wa kampuni hiyo ya Urban and Rural Engineering akieleza kwa utendaji unatatizwa na upatikanaji wa vifaa Tanesco tupo kwa ajili ya usimamizi na tutaendelea kusimamia tutafanya kazi kwa mujibu kama mkataba unapotuelekeza na baada pale tunapoona mkataba uende vizuri tuna taarifu rea on time kimsingi ni kwamba tunataka hii miradi ya rea iweze kufanikiwa kwa mkoa wa Kigoma na tunaamini tutafanikiwa chini ya usimamizi wetu vifaa hivi vinakuwa supply na supply wa ndani na tatizo kubwa ilikuwa ni kwamba e, miradi hii ya e, awamu ya tatu ni kwamba masa ma contractor wengi wanachukua vifaa. Hivyo kumekuwa na uhitaji mkubwa wa vifaa ambapo vifaa vimekuja vimekuwa vikifika kwa uchache zaidi. Ni kiripoti kutoka mkoa ni Kigoma. Mimi Deogratias Sokolo, ITV. Serikali ya Wilaya ni Mkuranga mkoa ni Pwani imesema licha ya kuhamasisha kuhamasisha ufugaji wa kisasa wilani humo maeneo mengi ya ufugaji yanamilikiwa na wananchi wenyewe na hakuna maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ufugaji wa kibiashara kutoka mkuranga mkoa ni pwani futuna seleman ana ripoti zaidi Hayo yamesemwa na mkuu wa ila hiyo bwana Febert Sanga katika mafunzo yaliyoandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kuwashirikisha maafisa ugani wafugaji wasimamizi wa mifugo walimu na wataalamu mngazi ya elimu yaliyolenga kubadilishana uzoefu katika sekta ya mifugo na kutumia fursa zilizopo kufuga kibiashara ili kupata mazao mengi wilaya ya Sarawe tumefanya mkutano mkubwa na mzuri na viongozi wenzetu tumekubaliana namna nzuri ya kufanya kazi katika kukabiliana na changamoto hizo za wafugaji wanaohamahama lakini wafugaji ambao wanafuga hawahamihami tumewapokea vizuri maeneo yapo na wanafuga vizuri tu hakuna ugomvi wala migogoro na wafugaji ugomvi uliopo ni wa wale wafugaji ambao wanahamahama kwa mwana wake Dr. Angelo Joseph Mkurugenzi wa Idara ya Utafiti Mafunzo na Huduma za Ugani kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi amesema elimu itolewe katika uzalishaji wa mifugo ili mazao yake yawe bora na wafugaji wanufaike na rasilimali wanazozalisha uzalishaji wa mifugo yaongezwe lakini kwa wale ambao tayari wanavuna mavuno eh, mazao mbalimbali yanatokana na mifugo yale mazao yanayovunwa yawe katika hali ya ubora hili ni pamoja na upatikanaji wa ngozi Mifugo yetu ni mingi lakini ngozi zinazopatikana tunategemea kwamba ziwe na ubora na hivyo ziweze kuwa ni, ni marigafi nzuri katika viwanda vile vya ngozi. Mratibu wa dawati la sekta binafsi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi wana Steven Michael anasema sekta ya mifugo na uvuvi ina changamoto nyingi ukilinganisha na fursa zilizopo ikiwemo upatikanaji wa soko. Ni sekta ya mifugo na uvuvi ina potential kubwa sana. Eh, lakini ina changamoto zake ukilinganisha na, 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 na fursa hizo kwetu. Kwa hiyo changamoto ni pamoja na kushindwa pengine kuzalisha kulingana na soko linalohitaji. Kwa hiyo kiasi kikubwa pia tunaagiza kutoka nje za nchi kwa ajili ya kuweza kufidia ile soko. Kuleta elimu hii katika wilaya ya Mkuranga. Sisi walimu tunapata fursa hii ni ya peko sababu tunaishi na wajamii mbalimbali ambao tunazunguka katika eneo la shule. Na kule huwa tu tuna aina mbalimbali za mifugo lakini zaidi tunafuga kienyeji kuku kienyeji maana yake unafuga kuku afu na mwachia humlishi wala hutunzi lakini kwa mafunzo haya leo tunaamini kwamba tunafuga ufugaji wa kisasa kutoka mkuranga mkoa ni pwani fortuna sleiman itv Wananchi wa mji mdogo wa Mbalizi mkoa ni Mbeya wataanza kupata huduma ya maji safi na salama kwa asilimia moja kuanzia mwezi wa Desemba mwaka huu ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. John Pombe Magufuli alilolitoa mwezi Aprili mwaka huu aliposimama na kuzungumza na wananchi wananchi hao katika mji huo. Mwanabari wetu Emmanuel Lengwa ana ripoti kutoka Mbalizi mkoa ni Mbeya. Waziri wa Maji Profesa Makame Mbarawa ameyasema hayo wakati akikagua maendeleo ya mradi unaojengwa kwa ajili ya kupeleka maji katika mji mdogo wa Mbalizi ambao kwa sasa umefikia asilimia tatu ambao unajengwa kwa agizo la Rais Dr. John Pombe Magufuli alilolitoa wakati wa ziara yake mkoa ni Mbeya mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka huu. Tuhakikishe kwamba wananchi wa Mbalizi wanapata maji safi na salama kwa asilimia moja. 
kwa mamlaka ya maji imefanya kazi kubwa na sasa kwenye chanzo kule tumeshaandika mabomba tunajenga tangi kwenye kilima pale kwa sababu nataka maji yapatikane masaa 24 kwa siku na kama mnavyoona mitaro inaendelea itakwenda mitaa mbali mbali lakini tapofika mwezi wa disemba maji safi na salama yatapatikana ninajua mna shida na mnapata tabu lakini miezi mingi tu tunaomba matatizo yote yataisha Ujenzi wa mradi wa kupeleka maji katika mji mdogo wa Mbalizi unatekelezwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Mbeya na hapa mkurugenzi wa mamlaka hiyo mwandisi Ndere Mengo anaelezea hatua ambayo imefikiwa kwa kipindi cha miezi miwili tangu walipoanza mradi huo. Sasa hivi tumeshafika asilimia msini na tatu umejenga miezi miwili. Kwa ndani ya miezi sita miezi miwili iliyobaki itakuwa imeshakamilika. Na kazi kubwa ilikuwa kutoka huku mpaka eneo la kujenga tanki na ujenzi wa tanki tumeshaanza lenye mm. ukubwa wa lita milioni moja na laki tano. Baadhi ya wananchi wa mji mdogo wa Mbalizi nao wakatoa neno kuhusiana mradi huo ambao unatarajiwa kuwa mkombozi dhidi ya shida yao ya ukosefu wa maji. Tumeteseka muda mwingi sana sana sana. Kwa hiyo tunaomba waziri kwamba wakazi wa Mbalizi wanakushukuru sana sana na Mungu ambariki katika uongozi huu. Na watu wa Mbalizi wangependa kwamba yeye aendelee kutawala mpaka atakapomchukua Mungu. Nikiripoti kutoka katika station hii ya Tazara jijini Mbeya. Mimi ni Emmanuel Rengwa wa ITV. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kupambana na vita vya matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana imesema itazindua jengo lenye uwezo wa kuchukua vijana tano kwa ajili ya kuwapa taaluma ya kuacha matumizi ya dawa za kulevya. Mwanabari wetu Faruk Karim ana ripoti. Kauli hiyo imetolewa mkurugenzi wa Tiba Kinga na marekebisho tabia wa tume ya kitaifa ya kuratibu na udhibiti wa dawa za kulevya Said Ramadan Maulidi wakati akiongea na ITV katika wiki ya upatikanaji nafuu ambapo vijana walioathirika na madawa kulevya wamepata na wamepata tiba wanashiriki katika kazi za kijamii ambapo walifanya usafi katika nyumba za wazee amesema jengo hilo litakuwa na uwezo kutoa tiba na kurejesha uwezo wa vijana hao tarajia kufungua jengo moja kubwa sana ambalo tunaita rehab kwa kidimni na lengo letu kama kwamba ilikuwa soba house tunazo nane zina uwezo wa kupokea watu na sitini. Sasa hiyo rehab moja tu itakuwa na uwezo wa kupokea watu hata tano. But the first time tutapokea kama watu mbili. Na lengo la rehab manake si kama kwa ajili ya kuwapatia tiba tu, lakini lengo manake kila mmoja atarejeshewa ujuzi wake ambao uliopotea na yule ambao ulikuwa hana ujuzi lengo letu kumpa ujuzi are... na afisa mtendaji wa tume hiyo Mahmoud Ibrahim Musa amesema Zanzibar na vijana zaidi elfu kumi walioathirika na asilimia tano wamepatikana kuwa na ukimwi huku baadhi ya athirika hao wameeleza mabadiliko yao milioni moja nukta tano sisi tuna wastan wa vijana elfu saba mpaka elfu kumi ni watu wameweza kulevya wa ulevi wa aina yoyote lakini sasa kuna taarifa kamili ya kwamba wale ambao wametumia dawa za kulevya ya aina heroin kwa njia ya kujidunga kwa utafiti ulifanyika mwaka 2017 ni 3200. Vijana hao katika kurejesha imani na kuomba samahani kwa jamii kutokana na kutumia dawa za kulevya kwa wiki nzima wamekuwa kishiriki kazi za kijamii ikiwa mbali ya usafi pia wamekuwa kuhakikisha watoto wanavuka barabara kwa usalama katika maeneo mbalimbali mbali ya mji wa Zanzibar. Kutoka Pakiswani Zanzibar mimi ni Faruk Karim ITV. Mashirika ya uhifadhi wa mazingira pamoja na wanyamapori na misitu ya WWF, Mjumita na Mpingo yamekabidhi hatimiliki za kimila kwa wananchi 143 wa kijiji cha Sauti moja baada ya kuwapimia ardhi wilani Tunduru mkoa ni Ruvuma ili wananchi hao waweze kunufaika na ardhi yao. Kutoka Tunduru mkoa ni Ruvuma mwanahabari wetu Joseph Mwambige ana ripoti. Baadhi ya wananchi waliokabidhiwa hatimiliki hizo wamesema kuwa zitawasaidia kujiimarisha kiuchumi kwa kuwa watazitumia kama dhamana kukopa kwenye taasisi za kifedha. Kwangu mimi kwanza ninafurahi kupata hii cheti. Alafu pia nitakuwa na matumizi yafuatayo. Kwanza nitanipunguzia migogoro ya ardhi. Pili itanipa uwepesi wa kujitolea dhamana mimi mwenyewe aidha ndugu yangu pala anapopatwa na matatizo. Hizi zote ni faida ninafurahi kupokea hatimizi hii. Pia nashukuru serikali kwa kushirikiana na shirika la WWF pamoja na Mjumita. Tumepata hati hizi leo kama zawadi kwa kutunza vizuri msitu wetu wa kijiji cha Sauti moja. Kwa hiyo tumefurahi sana 
kwani hizi hatimili zitakuwa zinatusaidia hasa kwa kupopa mikopo lakini kujiwekea dhamana sisi na wengine kwa hiyo tunashukuru Mrasimishaji wa ramani na ardhi kutoka shirika la Mjumita na WWF bwana Abogasti Matokeo amesema wametoa timiliki hizo kwa wananchi kama motisha inayotokana na kuhifadhi msitu wao wa kijiji na kwamba zitawasaidia kupunguza migogoro ya ardhi kwa wazee wazee na ya mama hizi dhuluma zinakuwa nyingi za ardhi hasa pale anapokuwa mmoja na ana hayuko kwa hiyo tumeamua kusaidia jamii hizi ziweze kuweka ulinzi katika ardhi zao sasa hata ndio kinila inampa ulinzi ulinzi imara lakini pia inatamka mpaka mpaka nani atakao kwa mrithi wa wake baada ya hapo nikiripoti kutoka hapa Tunduru mkoa ni Ruvuma mimi ni Joseph Mwambije wa ITV Mkuu wa wilaya Misenyi mkoa ni Kagera Kanali Dennis Mwila amewahimiza walimu wa shule ya sekondari na shule za msingi kufanya kazi kwa kuzingatia maadili ya taaluma hiyo ili waweze kuepusha migogoro ambayo wakati mwingine huchangia kushusha ufaulu wanafunzi wilani humo. Mwanabari wetu Audax Mutiganza aliyeko mkoa ni Kagera ana taarifa zaidi. <tune> wa wilaya ametoa wito huo baada ya katibu wa chama cha Tanzania CWT Urea Misenyi Rosemary Mboneko kueleza changamoto mbalimbali ambazo walimu wanakumbana nazo ikiwa madeni ya mishahara na madeni ya siyo ya mishahara ya zaidi ya shilingi milioni 92 wakati wa sheria ya maadhimisho ya siku ya walimu duniani ileo na leo na chama hicho wale wale wanajisalamu wanashiriki kwenye katika maadhimisho kwa sababu na kusababisha mikopo kati yao na mji kati ya wale wengi hata mwalimu kwa wengi apisio kwa yasi ni madeni ya ishara na sio kwa ishara baadhi ya ilikuwa na kibago ni tatizo kwa ya leo na ya sisi inayo madeni ya ishara takriban kiasi cha milioni 500 sisi wa hii kwanza kwanza hii ma 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 maadili ya binadamu kwanza kuna vitu vingi unajua tu wewe kwamba hapa inaenda nje ya mali ya kibinadamu tuzingatie hayo lakini vile vile ya profession ninapata shida sana na kuja kuona mwalimu anafanya vitu ambavyo havieleki aidha kanali mwira amhakikishia walimu wao kwa kila deni halali inayodaiwa talipwa na kuna tokea dhulumiwa hivyo kuahimiza tena waende kuchapa kazi kwa bidii Nasikati tamaa kwa sababu serikali ya awamu ya tano ni sikivu na inalitambua deni hilo katika mambo ya fedha walioisha zimekuja milioni 57 katika milioni 57 yamelipwa madeni fedha za likizo milioni 36 kwa wilaya yetu ya Bise na milioni 21 ilikuwa ni malipo ya nini ilikuwa malipo ya uhamisho kwa hiyo tutaita tena tibu Nikiripoti kutoka mkoani Kagera. Mimi ni Audax Mtiganzi wa ITV. Watazamaji wetu msisahau kuendelea kuchangia swali la kipima joto linalohoji mwekezaji kusuasua kuendelea kuendelea eneo kwa zaidi ya miaka 20 je mamlaka usika zinawajibika ipasavyo kutimiza majukumu yao? Mwisho wa taarifa hii ya habari asubuhi leo jina langu ni Agnes Almasi nikutakie asubuhi njema